。天灾爆发第六十四天，持续快一个月的特大暴雨彻底消失，接冲而来的竟然是持续上升的高温。很多人即使脱了衣服，也热得满头大汗，不得不跑进幸存者基地旁边的密林之中躲避太阳。昨天晚上，系统盲盒开出了两块容量为三度电的户外电池，正好可以装备在房车上。超市内，大家伙也都热得不行，拿着扇子或者什么东西不停扇着风。家庭，你去冰箱看看还有没有冰块，和你乔姐一起给大家做点冰镇饮料吧。好，我顺便再给狗子搞点冰吧，他都快晕过去了。今天的气温最起码三十度，短短两天，气温竟然升高了二十多度。谈他昨天晚上又去系统空间看了一下土地，里面的白菜竟然已经快要成熟了。果然，我就说系统没这么鸡肋，这土地可以使植物更快的生长。可惜现在只有这一小块可以种植，等系统升级后，不知道土地会变成啥样。随后我又仔细看了一下房车，这辆房车长八米，宽三米多，都赶上一台中巴车了。内部经过改造，放进了四张床，可以容纳四个人休息，还有两台空调，也算舒适。我和李哲还把车外用钢板加固了一下，监控也和车机链接在了一起。同时我还准备往车顶准备几块太阳能发电板，然后整理线路，争取能让整个车自己供电。至于这些东西，只能看看系统盲盒能不能开到了，开不到只能靠仓库里的发电机了。那边怎么了？怎么吵？二栋好像着火了，烧伤不少人，刚把火扑灭。啊？为什么好好的会发生火灾呢？听说好像是女人衣服的饰品上有一颗玻璃珠，清洗后晾晒的时候没注意取下，利用凸透镜的原理将太阳光热能全都聚集在一处，点燃了对面的衣服，天干物燥。我是遇到了什么就一点急着。闻言，谭塔点点头，看来高温下的危险不比暴雨时少啊。就这样，转眼间到了傍晚，可气温并没有下降多少。天气热的众人都没了食欲，晚上瞧瞧也没心情做饭，只简单的煮了面条，给大家弄了汤料拌了凉面，面还用冰块冰镇过的。在高温天气里，能吃到这么一抹凉意难能可贵。王晨把汤都喝完了，同时瞧瞧和家庭也给王晨儿子弄了一些奶粉，喂给他喝了。天气一热，蚊虫就。多了，尤其是水边和树林里，蚊子黑压压的飞舞着，叮咬的躲在林子里的人苦不堪言。官方见天气热的厉害，实在反常，加上有之前暴雨的前车之鉴，立刻在居民区里发布通告，要求每家每户从现在开始大量储水。嘿，城有些居民们却觉得官方此次警示有些小题大做，储什么水啊？楼下就是那几乎淹到四五楼的水，在这边什么都能缺，就是不可能会缺水。可才过了几个小时，他们就被打脸了，因为原。原先沉淀在水底里等待孵化的千足虫虫卵，全都因为灼热的湖水浮在了水面死亡。水面上飘了一层层这样的黑色虫壳，岸边也飘满了翻着白肚死亡的鱼类，在其中还看到了几条同样翻着肚子的鳄鱼，黑压压的苍蝇都停留在上面。特有的臭味让人连连作呕，这水已经不能喝了。人们见状，纷纷赶紧拿着储水工具去还没被污染的地方囤水。那储水工具真可算得上是八仙过海，更显神通了。各种颜色的塑料袋、饮料瓶和玻璃容器，这些算是基本操作。家里的胶鞋与一盆桶，甚至防护服清洗过后都用来储水。这一幕幕给谭塔都整不会了。李哲，走，咱也去看看能不能搞点好东西。啊